ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1619 ਦੀ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1619 ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1613 ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਤਰਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 1613 ਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 15 ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਰਾਵਲ ਖੇੜਾ ਚੰਦਰਾਵਲ ਖੇੜਾ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਚੰਦਰਾਵਲ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1661 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 1613 ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਨਵਰੀ ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਖੇੜਾ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 101 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1619 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਨਿਓਠ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚਨੇਉਟ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਨੇਉਟ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚਨਿਓਟ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਗੀਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਵਾਲੇ 49 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਛੋਟੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋ
ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1710 ਦੀ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ 60000 ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਵਾਤ ਖਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਮੇਵਾਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਰਾਵੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਨਗੜ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਅਮੀਨ ਪਿੰਡ ਇਹਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਅਸਲਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਬਤ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਗਰ ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਪਰ 2-4000 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ 60000 ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਵਾਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਰਾਵੜੀ ਅਤੇ ਥਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਬ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਹਾਰ ਗਏ ਥਨੇਸਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੜੋਰੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੋਗੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਵਾਤੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਾਂਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਾਰਾ ਸੋ ਤੇਤੀ ਦੀ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1733 ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ ਉਹਦੇ ਸਤਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਵੀ 20 ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ 29 ਮਾਰਚ 1733 ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਤਵਾਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲਾਣ ਦੀ ਇਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹਨੂੰ 5000 ਰਕਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸੋ ਇਹ ਸੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਦਰਸਲ ਜ਼ਕਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਲਖੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੋ ਖੈਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕ
2003 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਸ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚੋ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਖੋ ਕੇ ਪੱਖੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ 25 ਜੁਲਾਈ 2003 ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਟੋਡਾ ਸੀਗਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਉਜਾਈ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚੋ ਖੋਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਖੈਰ ਇਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਰਵੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਾਲਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸਰੇ ਠਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਸੁਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਖੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸੰਕਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹ